Eschatology is that which will bring us to a place of stability. Eschatologie natürlich ist das, was uns zur Ort der Stabilität hinbringt. Um, because the end of a matter is more than or is more important than the beginning. Denn das Ende einer Sache ist viel wichtiger als der Anfang. And God is God because he declared the end from the beginning. Denn Gott ist Gott. Warum? Weil er den Ausgang von Anfang an bestimmt hat. Glory be to God. And so this is the reason why you and I need to know the end before we embark in the process to get there. Und das ist der Grund, warum du und ich, wir brauchen nämlich das Ende zu, nicht nur zu wissen, sondern zu wirklich zu, zu vergewissern, beziehungsweise uns vorzubereiten, bevor wir auf diese auf dieses Ende hinzukommen. And of course the um the the cardinal point of eschatology is salvation. Und der Höhepunkt von der Eschatologie heißt Errettung. Because Jesus Christ came to save man. Denn Jesus Christus kam um den Menschen zu retten. And the salvation that he brought is that which will give life to our soul. Und die Errettung, die er brachte, ist genau das, was uns in der Seele leben gibt. And when we talk about the soul, we're talking about two organs, which are namely the heart and the mind. Wenn wir von der Seele sprechen, da sprechen wir von zwei Bereiche der Seele, nämlich von dem Herzen und von dem Verstand. And so, when Christ, who is our salvation, is revealed, und wenn Christus unsere Errettung offenbart wird, we see in his revelation the exactness of our being, the exactness of who we are, and as a result, we experience rest and life which is biblically speaking salvation und wenn wir diesen offenbaren christus wenn christus offenbart wird da sehen wir die genauigkeit unseres wesen da sehen wir die korrektheit unseres dasein wer wir sind und das bringt uns zu Frieden und zu, zu, zu Freude, denn das heißt auch, so wie es in der Bibel steht, und zwar richtig steht, das heißt auch unsere Errettung. And so Paul says henceforth, und Paul sagt von nun an, we know no man after the flesh. Kennen wir keinen Menschen mehr nach dem Fleisch. You see, though we know, we've known Christ after the flesh, we know him henceforth no more. Obwohl wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, von nun an kennen wir ihn nicht mehr so. Um, when he talks about the flesh, he's talking about, you know, appreciating reality through our five senses. Wenn er von dem Fleisch spricht, dann spricht er von der Wertschätzung der Realität über die fünf Sinne. You see, God has given us this beautiful organ called our five senses to appreciate facts this is important to appreciate facts god hat uns mit unseren fünf sinnen ausgestattet damit wir fakten tatsachen wertschätzen können. but there is a difference between facts and truth doch es gibt einen unterschied zwischen tatsachen und wahrheit because truth is actually the quality of God. It is the essence of the being of God. So since God doesn't change, so truth is constant. Und die Wahrheit ist wirklich Gottes Eigenschaft. Das ist Gottes Wesensart. Und da die Wahrheit sich nicht ändert, da Gott sein Wesen nicht ändert, and, genau so ist die Wahrheit auch. And so because of that, that's why, You see, the five senses become so, so limited. Die fünf Sinne sind in ihrer Anwendung und in ihrer Verwendung sehr, sehr begrenzt. Because it cannot appreciate the truth. Denn die fünf Sinne können nicht die Wahrheit erkennen. And so God has to use another method to bring us to appreciate the realities of truth, which is his very person. 
Und Gott musste eine andere Methode der Wertschätzung für die Wahrheit anwenden und damit wir auch seine, seine Wesensart, seine Person wertschätzen können. And so from so he has to use then the, the inner qualities, the inner propensities of man, you know, to appreciate truth, which are the revelation. He reveals in our hearts that which is constant, that which doesn't change, that which he sees through the reflection of his own person, which we are. So we are reflecting the image and the likeness of God. So he calls us to see our true self, not from the facts of life, but from the truth revealed in the insight in our soul. Und äh, dementsprechend ist es so, dass Gott verwendet das Instrument Offenbarung. Er erleuchtet unseren Herz, unsere Herzen, damit wir sein Wesen, seine Wesensart, seine Person tatsächlich sehen und was auch die Wahrheit ist und was geschieht, wenn wir so erleuchtet sind. Dann sind wir auch in der Lage, uns mit der Wahrheit zu verbinden und mit, der, mit deren Eigenschaften und somit sind wir in der Lage, unsere Spiegelung, sprich die Person Gottes, als unser Person wahrzunehmen. You see, what you and me, you know, recognize as truth within us, was du und ich als Wahrheit in uns anerkennen, without us influencing effortlessly, is that which will be reflected, that which will be out pictured, or maybe I use a better word, you know, for all to understand, that which will be expressed in the outside. Nämlich, das, was wir innerlich spiegeln, diese Eigenschaften der Wahrheit, ist genau das, was nach außen hin äußerlich abgebildet wird. And so, because of that, Deshalb, we then realize that God is more interested in the inside. Stellen wir nun fest, dass Gott viel mehr Interesse hat, und zwar in, nach unserem Inneren. Now, please, you have to get this understanding. Also bitte, dieses Verständnis muss bei dir sitzen. It doesn't mean that God does not consider the outside or God neglects the outside. No. Also das heißt nicht, dass Gott das Äußerliche verachtet oder ich sag mal so ablehnt oder dass das Äußerliche bei Gott keine Rolle spielt. Nein. The manifestation, the expression of the invisible qualities of God has to be expressed in the outside, on the outside. And that is why the outside, the outside man, the natural sight of you and I is so, so important. Nämlich die verborgenen, die innerliche, die unsichtbare Eigenschaften Gottes müssen und zwar während der Wertschätzung nach außen manifestiert werden. Und das ist der Grund, warum unser natürliches Selbst, also sprich unser, uns als natürliche Menschen, wir sind sehr, sehr wichtig für Gott. But when we say God focuses more on the inside, it is because God knows that it is from the inside that the outside is manifesting the manifestation that the five senses sees or touches or hear comes from the apprehension of realities in the inside so god focuses on the inside in terms of the process of manifestation so that that which you hold as true within you is that which you will see in the outside und dementsprechend ist es so dass wenn wir sagen dass Gott so sehr auf das Innerliche fokussiert. Warum ist es so? Denn der, dieser Prozess, wodurch die innerliche Wesensart von Gott nach außen hin sich manifestiert, ja, geschieht aus dem Innern. Und deshalb ist sein Fokus auf dem Innern, damit dieser Prozess und zwar eins zu eins stattfindet und der Mensch, der aus dem Innern sein Wesen hat, ist auch in der Lage, Gottes Wesen durch die Spiegelung im Inneren, nämlich nach außen hinzukehren. 
Glory be to God. That is why Paul tells us that we are now ministers of the New Testament. Und das ist der Grund, warum Paulus uns sagt, dass nun sind wir nämlich geistliche Diener von dem Neuen Testament. Not of the letter. Nicht von dem Buchstaben. And then he says the letter kill it. Und da sagte er, der Bu das Buchstabe tötet. So letter simply means literal. Ja, also Buchstabe steht für das Literarische, also das, das was man wirklich Wort für Wort nimmt. You see, that which depends on facts ja. that is sin nämlich das literarische also ist abhängig von den fakten von den tatsachen and so there's also one important point that we need to understand is that the truth is that we changes the facts und eine wichtige ein wichtiger punkt was wir berücksichtigen müssen ist dass die wahrheit verändert immer die tatsachen but it is not the other way round doch die and so no matter how the facts are it can never change the truth and so that's why Paul says we can do nothing against the truth but for the truth Also können wir nichts tun, sondern nur für die Wahrheit. Glory be to God. And so, in your life there are facts, you know, sickness, symptom of sickness, poverty, you know, um, some, some difficulties in your relationships. These are facts. But you cannot change those facts by, you know, focusing on the facts, on the literal part of it. You need to go to the truth and apprehend the truth of that fact in order for the facts to correspond to the truth. Und dementsprechend in deinem Leben und in meinem Leben gibt es Fakten. Ja, man hat Symptome ja, von heraus, also sag mal so Herausforderungen durch Krankheit. Man hat auch finanzielle Herausforderungen oder familiäre, also sag mal so zwischenmenschliche Beziehungsherausforderungen. All das sind Fakten. Doch diese Fakten können die Wahrheit nicht verändern. Das heißt, man fokussiert sich nicht auf die Fakten in diesem Denken, dass, naja, wenn ich mich so sehr auf die Fakten fokussiere, die Wahrheit wird so, so manipuliert, dass die, Wahrheit, dass, dass die Fakten die Wahrheit, also so irgendwie was Gutes rauskommen soll. Nein, im Gegenteil. Man fokussiert sich auf die Wahrheit und zwar so lange, bis die Fakten sich der Wahrheit gefügt haben. Amen. Amen. So, um, I just want to bring this clarity so that we understand on which premise we are standing on. Paulus says we are New Testament ministers. Not of letters. Und diese sind nicht aus dem Buchstaben. So when he talks of letter he's talking about facts here. Wenn er von den Buchstaben spricht, da spricht er über die Fakten, über Tatsachen. And facts changes. Die Tatsachen ändern sich. Okay? Mm -hmm. They are not constant, they are not permanent, they are not eternal, they are temporal. Die Tatsachen sind sind wirklich kurz, sie sind zeitig, denn warum? Sie verändern sich, die sind nicht ewiglich, die sind auch nicht, ich sag mal so dauerhaft. And so, but he says we are New Testament ministers of the Spirit. Doch Paulus drückt sich so aus, wir sind neutestamentliche geistliche Diener und zwar aus dem Geist. And the Spirit has to do with truth. Und die Wahrheit hat, und der Geist hat mit der Wahrheit zu tun. Because truth is not relative, it is absolute. Denn die Wahrheit ist nicht relativ, die Wahrheit ist absolut. Glory be to God. And so it is very important for us to now realize that we, God has ushered us into the ministration of the Spirit. Es ist wichtig für uns festzustellen, dass durch, Christ, durch Jesus Christus hat Gott uns in den Dienst des Geistes eingeführt. Glory be to God. Why? Because look, the letter, what does the letter do to ja, man? Warum? Was macht das Buchstabe denn mit dem Menschen? Don't forget that we're talking about the soul of man. Bitte nicht vergessen, wir sprechen über die Seele des Menschen. That is the recipient das, of life. Das ist der 
Empfänger. Das ist, ich sag mal so, das Gefäß, was Leben empfängt. And so Paul said the letter does what? Kills. Und hier sagte Paulus, dass das Buchstabe was tut, tötet. It kills the soul. It kills that which supposed to be, you know, established in the soul. Das Buchstabe tötet das, was in der Seele fundiert, wirklich grundiert werden soll. Okay, then he says that the spirit, what does the spirit does? The spirit give it life. Was sagte er über den Geist? Der Geist schenkt Leben. Amen. Amen. And so Jesus Christ, Jesus Christus also, is the life giving spirit. Is der Leben schenkender Geist. And so Jesus Christ Jesus Christus is the minister of circumcision. Er ist der Diener, nämlich der Beschneidung. And the circumcision which is of the heart. Und wir haben auch gelernt in der letzten Woche, er ist der Diener der Beschneidung, sprich, er ist der Diener des Herzens. Okay. We see that in Romans 15, the verse number 8. In Römer 15, Vers 8 vor. And so Jesus minister, he minister, he's a minister of the circumcision. In other words, the circumcision is not of the flesh, but is of the heart, is of the soul. That we see in the book of Romans, um, Romans 2, the verse number 20, 29, precisely. Und nämlich Jesus Christus ist der Diener der Beschneidung und die Beschneidung sind nicht die körperliche Beschneidung. Ja? Sonst würde man davon ausgehen, dass nur männliche Leute gerettet sind. Nein, 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 davon reden wir nicht. Sondern die Beschneidung des Herzens. Und das heißt nämlich, dass Jesus Christus nämlich der Diener der Seele ist. Er ist derjenige, der die, die Seele der der Seele Leben schenkt. Das finden wir in Römer 2, Vers 29. Glory be to God. You see, so Jesus Christ, Jesus Christ, who is not known by the flesh anymore, der nicht mehr nach dem Fleisch gekannt wird, in other words, he's not known by facts, anders gesagt, Jesus Christus wird nicht mehr durch Tatsachen gekannt. That was how he was known when his disciples were with him. Als er noch auf Erden wandelte und unter seinen Jüngern war, so hatte man ihn gekannt. Because everything he did changes. Denn alles, was er tat, sich geändert. From the, from the physical point of view. Und zwar aus dem körperlichen Gesichtspunkt. But today he, he lives from within us. Doch heute lebt er aus unserem Innern heraus. He lives. Er lebt. He is active. Is active. But that which the Spirit does to you and I today is to reveal to you and to me that divine activity taking place within you and me. Nämlich ist dir und mir zu offenbaren, sichtbar zu machen, nämlich diese göttliche Aktivität, die in dir und in mir stattfindet. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so that is the essence of eschatology. Und das ist auch der Grund für die Eschatologie. You see the study of the last days. Die Studie über die letzten Tage. The last day of what? Ja, die letzten Tage wovon? The last day of facts. Die letzten Tage von den Fakten. The last days of letters. Die letzten Tage von dem Buchstaben. The last days of religion. Die letzten Tage der Religion. Because that is what kills man. Denn genau das tötet den Menschen. Brings fear to man. Genau das bringt den Menschen in Angst. Brings uh, anxieties to man. Genau das bringt den Menschen in Sorge. And so God has to change that age. Also Gott müsste dieses Zeitalter verändern. In in which he now deals with man from within. Und zwar, wie findet denn nun die Veränderung statt? Vorher ging er mit den Menschen äußerlich um. Und von nun an, sprich von der Auferstehung Christi, was tut er? Er geht mit den Menschen innerlich um. Glory be to God. And so that's why Jesus Christ. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus. You see, when he came. All that which he did, you see, every event of his life, 
alle Ereignisse seines Lebens. These were things that happened. Das waren Dinge, die tatsächlich passiert sind. But these are also precise event that is also happening within each person. Doch diese Ereignisse, die körperlich stattgefunden haben in Jahren, sind genau die Ereignisse, die in jedem Menschen geistlich stattfinden. See, that, that is where that is where religion religion has a problem. They they can't go beyond that revelation. I pray for you today, for you to see that the events of Scripture they are not just historic. They are not just something that happens literal, because every literal things that happens come from the Spirit. So it is that which was first established in the Spirit and then come forth in the natural. And so when you see the stories of Scriptures. Wherever, whatever has happened is that which is still happening. Ecclesiastic tells us there is nothing new under the sun. That which happened with Abraham is still happening right now in you. And so when you look at the scripture from that perspective, I tell you, confusion is dissipated. And then you begin to understand how your soul can evolve away from darkness, away from death into life. Amen. Und genau hierbei hat die Religion ein großes Problem. Sie haben, die Religion ist zu Hause, wenn man über die Historie, über den geschichtlichen Teil von der Bibel spricht. Doch wenn es darum geht, dass diese Geschehnisse geistlich im Menschen stattfindet, da hört ihr Latein auf. Und da ist es wichtig, dass wir, nämlich wenn wir die Schriften auftun, und die Schriften lesen, dass wir von diesem historischen Teil hinübergehen. Wir gehen in den geistlichen Teil hinein. Wir gucken, was bedeutet das und zwar in mir heute. Denn warum? Alles, was da aufgenommen wurde, was historisch geschah, sind genau die Dinge, zum Beispiel das Leben von Abraham. Diese, genau diese Dinge findet in mir heute statt. Und ich bete, dass dir die Augen aufgehen, dass, mm. dass, dass das Licht bei dir aufgeht, dass du siehst, nämlich das, was du in den in in Schriften liest, genau das findet in dir statt. Und wozu? Damit die Seele aus der Religion, aus den Tatsachen, aus den Fakten raus und zwar rein in das Leben, rein in Christus, rein in das, was der Herr schon offenbart hat, was in dir schon passiert. Halleluja. Amen. You see, the whole, the whole story is, is an exodus. It is a movement. It is actually a passed over from death into life. So your soul is going through a transcendation. You know, it's transcending from the lower realm, from the earth realm, from the earth thinking into that higher consciousness, which the Bible refers to as the mind of Christ. So you need to see that there is an evolution of your soul. There is a change taking place. Paul calls it transformation. Your soul is to be transformed from being earthly to being spiritual. That is the essence of salvation. Amen. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass die ganze, die ganze Bibel, das, also die ganze Bibel, da geht es um einen Exodus, um einen Auszug, um eine Übertragung, Überführung. Gerade jetzt findet bei dir eine Umwandlung statt. Das heißt, die Seele geht, ein, um, also geht durch eine Umwandlung aus dem irdischen, aus dem fünfsinnlichen Bereich. Aus dem Bereich des Äußerlichen zu dem Bereich des Geistlichen, zu dem höheren Bewusstsein. Und das ist der Grund, warum es ist wichtig zu verstehen, dass die Seele in, in, in der Eskatologie, die Seele ist, geht durch diese, Verwandlung, durch diese Umwandlung zur Errettung, damit die Seele gerettet ist und zwar gerettet durch und durch. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see, so this is that journey, you see. Where the soul, the soul moves from here to here. Die Seele geht durch, durch das, also durch den Passer. Ja, also die Seele bewegt sich aus dem niedrigeren, aus dem irdischen Bereich, in dem höheren, sprich in den himmlischen Bereich. And that's why the Bible says that Christ is our Passover. Und deshalb hat die Bibel explizit gesagt, dass Christus unser Passafest, unser Passalam ist. 
He's our transformation. You see, salvation is not just coming away from Egypt. Also, Errettung heißt nicht nur, man kommt aus Ägypten raus. You see, the earthly realm, the below realm, the lower realm is what the Bible typifies as Egypt. So it is not just taking you away from the bondage of Egypt, from the from the from the, 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 the bondage of Pharaoh, but it's to bring you into the promised land. Ja? Also, Errettung heißt nicht nur aus der Gefangenschaft Pharaos, aus Ägypten, sprich aus dem irdischen Bereich, aus dem Bereich der fünf Sinne, dem Bereich der Relativität, Bereich der zwei gegensätzlichen Kräfte. Mhm. Nee, es bedeutet auch, nämlich Errettung bedeutet auch, nämlich dich durch Umwandlung in das gelobte Land, also sprich in den himmlischen Bereich, in den Bereich des höheren Bewusstseins, in den Bereich des Geistes hineinzuführen. Glory be to God. And so that is why when you come to this high, this high um, place, you know, this promised land, this heavenly realm, the Bible says then you have attained the consciousness, the awareness, you know, you've become present in, in, in the reality that you, you can only see truth around and which, who is that truth, that consciousness of that truth is Christ. And that is why we call it Christ conscious. Und die Bibel beschreibt es so, dass wenn du nur diesen irdischen Bereich verlässt und du erlangst diesen himmlischen Bereich, das heißt, du erlangst das höhere Bewusstsein, wo dein Bewusstsein ist nur die Wahrheit. Da sagt die Bibel ganz klar, dann bist du in dem Bereich. Deswegen heißt es ja auch, Christi bewusst zu sein. Glory. And so that is why, look, I want to make, I want to bring some sort of clarity so that we understand the direction in which we are diving to. You see, ich möchte Klarheit hervorheben, damit uns klar ist, in welcher Richtung wir uns steuern. And so, when you look at the soul, the Bible typifies the soul also in terms of a temple. Und wenn man die Seele anschaut, die Bibel verwendet einen bestimmten Symbol, ein bestimmtes Symbol für die Seele, nämlich Tempel. If the soul is a container, wenn die Seele ein Gefäß ist, is a house, wenn die Seele ein Haus ist, the house of life, nämlich das Haus des Lebens, or death, oder des Todes, so is a temple, dann ist die Seele ein Tempel. And so God, who is life, und Gott, der Leben ist, he wants to dwell in. Er möchte im Tempel, in der Seele wohnen. And so that is why the Bible says we are the house of God. Und deshalb sagt die Bibel, dass wir Gottes Haus sind. We are container of his life and God and his life, they are not different. Und wir sind Träger, also wir sind Gefäße seines Lebens. Und Gott und sein Leben sind nicht zwei unterschiedlichen Wesen. And so when Jesus came, he says, there is one thing the Father has sent me, the one mission is so that I may give you life and life abundantly. But for you to contain that life, you have to be the Father's house. You have to be the Father's temple. And he looks at the temple that was standing there, which was only bringing forth to the people death because of the rituals and the instructions and the, all the activities that was making man to do in order for man to be he says this temple that I see this temple which is standing I will bring it down and I will erect another temple and for God to erect a temple he needs only three days the day of perfection the number of perfection three so three days in the belly of the earth and there he will destroy that earthly mindset and he will erect this Christ consciousness which will be the inhabitant of man again man will live then in the temple which is God's und dementsprechend ist es wichtig auch zu sehen dass da Gott wirklich im Tempel wohnen möchte in der Seele also Jesus hat seine Mission ganz klar definiert ich bin gesandt worden um Leben zu bringen doch damit dieses Leben auch tatsächlich ankommt beim Menschen, ist es wichtig, dass der Mensch Gottes Tempel, Gottes Haus. Und damit dieser Mensch Gottes Haus ist, müssen gewisse Dinge, die vorher da waren, das Haus zum Beispiel, 
der, also das Bauwerk des Tempels, die muss erstmal zerstört werden, die muss erstmal niedergebracht werden. Denn warum? Solange dieser Tempel steht, was tut der Mensch? Der Mensch neigt dazu zu denken, aha, das wäre Gottes Haus. Und dementsprechend ist es so, er hat den Menschen gesagt, so seht ihr diesen Bau, dieses Bauwerk? Nämlich kein Stein wird auf diesen, also kein Stein wird aufeinander stehen, was das angeht. Und ich bringe sie nicht nur nieder, sondern ich errichte einen neuen Tempel. Doch diese Tempel, um das zu errichten, brauche ich nur drei Tage. Das heißt, er zerstört die Tempel, der, also er zerstört die Gesinnung des Fleisches. Er zerstört alles, was nach den fünf Sinnen, was nach außen hin, alles, was und zwar in dem Bereich der gegensätzlichen Kräften, der, Gegend, der Relativität, er bringt sie alle nieder, damit Halleluja. wirklich das Leben aus dem Geiste, das höhere Bewusstsein, das Tempel, was, also der Tempel, was nicht zerstört werden kann, das Tempel, also der Tempel, der wirklich auf die Ewigkeit gebaut ist, auf die Ewigkeit steht, errichtet wird und ihm als Wohnstätte, ihm als Wohnung dient. So that is where we, we stand, you know, based on this introduction, that is where we want to then interpret this very, very famous you know, passages of scripture in where the Bible refers to as the, the Olivet Discourse in Matthew 24. Und auf dieser Grundlage fangen wir an, nämlich Matthäus 24, diese Unterhaltung und zwar auf dem, auf dem Berg, also auf dem Olivenberg, wirklich, dass wir dort, ähm, ja, dass wir diese diese Unterhaltung nochmal deuten möchten. Important significance to us und wo er saß auf diesem Ölberg hat eine sehr sehr große Bedeutung für uns. He sat on Mount Olive. Er saß auf dem Ölberg. You see when we talk about mountain in scripture you need to understand that mountain speaks of that which is constant, that which is permanent, that which is eternal. It speaks of a spiritual and elevated spiritual standpoint. So wherever there is mountain it is something which is covenanted with man, is a covenant with man, is something that cannot be shaken, cannot be displaced. It is standing and it will always be so. So that is why it is always, you know, on mountain that very important covenant are made in terms of relating God with man. Und wenn man von Berg spricht, in der Schrift, dann geht es darum, dass, dass es geht um Bündnisse. Es geht ja darum, dass Gott mit dem Menschen im, im Bund, also im Bündnis tritt. Und nicht nur das, es geht um ein höheres, also ein höheres Bewusstsein. Es geht um die Geistlichkeit. Es geht darum, dass nämlich Gott und den Menschen sind aus diesem Bereich der Finsternis, aus diesem Bereich wirklich der Relativität raus sind. Und nicht nur das, es steht für Beständigkeit, also das, was nicht erschüttert werden kann. Ein Bund, was sich nicht ändert, was sich nicht bewegen lässt. Halleluja. Ein Bund, was dauerhaft ist. Also... Berg in der Schrift spricht für Dauerhaftigkeit, Kontinuität, spricht für das, was sich nicht ändert, spricht für Geistlichkeit. Halleluja. Amen. Glory be to God. Halleluja. So Olive is actually is a reference to truth, peace and love. Ja, und das, also ich sag mal so, das, die Ölfrucht spricht für die Wahrheit, und zwar die Wahrheit für den Frieden und für die Liebe. So, actually what The Spirit of God is communicating to us, is actually saying these are elevated qualities Und das, which was, are unchanging. Das, was der Geist Gottes uns kommuniziert, nämlich durch, diesen, durch diese Ölfrucht, ist nämlich Wahrheit, Frieden und Liebe, das sind erhöhte Eigenschaften und diese Eigenschaften verändern sich. And that is where Christ sits. Und genau dort sitzt Christus auf dem Ölberg. He settled. Ja, dort. Hat Christus sein Lager geschlagen. Glory be to God. His, his permanent truth, his permanent peace, his permanent love. Christus ist dauerhafte Wahrheit, dauerhafte Frieden und dauerhafte Liebe. And then the Bible says that his disciples. Und nun spricht die Bibel, dass seine Jünger come to him privately. Sie kamen zu ihm und zwar privat. You see, this, the word private. You see, many people missed it. Ja, also sie kamen zu ihm allein. 
You see, subjectively. Ja, sie kam zu ihm persönlich. So you and I, each person must go to the mountain, must go to the Mount Olive and meet Christ privately so that he will begin to reveal to us that which will happen, that which will be shaken, that which will happen in our life from within us in order for him to come and settle in us. Not only settle as us, but he has to then destroy or change the old age. So that is why you see in the verse in, in, in that verse, those three questions that we'll, we'll, I'll bring to you right now. Und dementsprechend ist es wichtig auch zu erkennen, dass, dass die Jünger allein zu ihm kamen, was steht für die Persönlichkeit. Dass man persönlich zu Christus, der die Wahrheit, den Frieden und die Liebe ist, und zwar, und zwar die dauerhafte Wahrheit, die dauerhafte Friede und der dauerhafte Friede und die dauerhafte Liebe. Man kommt zu ihm persönlich. Warum? Wozu das Ganze? Ja, damit man erfährt, was wird in mir geschüttet, was wird in mir erschüttet, mhm. was wird, ich sag mal so, von dem Platz weggefegt, zerstört, zerschmettert. Doch was bleibt denn übrig? Und das ist wichtig, denn warum? Das ist eine Sache, die persönlich abläuft. Und dementsprechend werden wir gleich nämlich die Sachen anschauen, die also warum überhaupt am Ende von Vers 3 die, drei, die Fragen gestellt wurden? Amen. Amen. So it is the it is the birth pang. It is that um, uh, is a traveling. So he's explaining. He's going to explain to us the traveling that goes within us until that Christ consciousness, until that great mind, that higher, that above mind is established within you where you will cease from thinking on facts on letters of on natural things you begin to look at natural things from the eternal perspective and then you will be master of this world you will be lord as he is lord of this world amen amen hier ist es wichtig zu sehen dass die folgenden verse erläutern die ganzen erschütterungen und alles als wehen ja? Mhm. Das sind die Wehen, also die, die, die Anfangswehen, damit das, was nicht zu Christus gehört, in dir, die wird erschüttert und zerstört und rausgelöscht. Doch Christus selber, der Liebe ist, der die Wahrheit ist und der den Frieden ist, der bleibt bestehen wie ein Berg. Und da ist es wichtig zu erkennen, dass das wird erläutert, damit der Mensch auch in diesem Prozess der Errettung, damit man in die Errettung kommt, damit man letztendlich zu dem Punkt kommt, wo die Seele stabil und wirklich bodenständig fixiert ist und nicht von irgendetwas geweht wird. So the questions, the private question that you and I ask to the Christ, to truth, to love, to peace, is that when shall these things be? Die private Frage, die du und ich wirklich also dem Frieden, also die, also die Wahrheit, dem Frieden und der Liebe stehen, ist, wann wird das sein? When? Wann? But also, since truth is eternal, since um, uh, love is eternal, since um, uh, peace is eternal, now you are asking a question of time to that which does not, or to who to the person who does not live in time. You see, so you are addressing a time connected question and so you you see so this is the first question the question the first question is time connected und die erste frage wann wird das alles sein das ist eine zeitliche frage man darf nicht vergessen die frage wird und zwar zu demjenigen gestellt der ewiglich wahr ist mm -hmm. der ewiglich friedlich ist der ewiglich liebe ist eine zeitliche frage an die ewigkeit so the question is, you should just be ready. Ja, die Antwort <laughs> lautet, sei einfach bereit. Be ready. Sei bereit. And so we answer that in the parables that we, we talked about from the verse number 42 to the verse number 51. Und die Antwort auf die erste Frage haben wir, haben wir, haben wir gegeben und zwar in, Vers, in, in, in der Gleichnis in Vers 42 bis 51. 
Da liegt die Antwort. Be ready, be present. Nämlich sei bereit, sei gegenwärtig, bleibe in der Gegenwart. Now this is something very important. I mean, we don't have time to go into it. It is it is a deep spiritual understand it if you understand what it means to be ready to be present to live in the now your life will just change but this is something we don't have to touch it now but you need to understand that god lives in the present he lives in eternity and you need to do everything possible to take your thoughts let me just maybe i'll explain a little bit take the way you think away from everything and then focus on christ Dementsprechend ist es wichtig auch zu hören, dass die Antwort auf die erste Frage, warum wird das sein, nämlich seid bereit, lebt in der Gegenwart, denn warum? Gott ist allgegenwärtig, er lebt in der er ist die Gegenwart. Das heißt, wenn man seine eigenen Gedanken aus der Vergangenheit, aus der Zukunft oder aus allem anderen, aus dem irdischen, aus den gegensätzlichen Kräften, wenn man all das rausnimmt und man man schafft es in der Gegenwart zu bleiben, ja, dann erlebt man genau dem Herrn. Also sprich, der wahrhaftige, also derjenige, der ewiglich wahrhaftig ist, derjenige, der ewiglich friedlich ist und lieblich. Ja. So the Bible tells us, you know, in Matthew 24, from the, the verse number 3 precisely, that Jesus sat on Mount Olive. Und die Bibel berichtet uns ganz klar in Matthäus 24, Vers 3, auf dem Ölberg saß Jesus. You see, sitting is, is a posture of settlement, is a posture of fulfillment and satisfaction, is a posture of constancy. Denn zu sitzen ist eine Stellung, nämlich der Sättigung, eine Stellung, wirklich, dass man in der Ruhestellung ist, eine Stellung, dass man wirklich beständig ist, dass man wirklich, ich sag mal so, kontinuierlich da ist. And so where he sat also has a very... So we talked about the fact that salvation is in the now. 2 Corinthians 6, the verse number 2. Now is the appointed time for God to rescue you. So salvation, he says, Paul says, now is the day of salvation. So your salvation, which is life eternal, the rest that God has provided for us, you know, is always in the now. In the present, in your readiness, when you are only focused on God, when you are watchful and looking only on God, taking your thoughts away from that which, you know, draws you into the earthly way of thinking and look onto that which pulls you up and be above the things of this world, then you are experiencing salvation, you are experiencing the life of God. And dementsprechend is so that... 2. Korinther 6, Vers 2 berichtet uns, dass die Errettung im Nun ist. Jetzt ist die Errettung. Ja? Es ist nicht innerhalb der Zeit, sondern es ist in der Gegenwart. Und dementsprechend, wenn du bereit bist, wenn du in der Gegenwart bist, das heißt, egal was an Gedanken, an Worte und Bilder zu dir kommt, du, du, du schaffst es, indem du dich mit Christus beschäftigst und du bleibst auch in der Gegenwart, dann bist du von diesen Gedanken The second question is, what shall be the sign of thy coming, of thy presence? Die zweite Frage lautet, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und wir haben es ja gesagt, dass Ankunft hier bedeutet Parousia, das heißt, was ist das Zeichen deiner Gegenwart, deiner Erscheinung? Amen. Amen. You see, so the third question is, what shall be the sign, um, the, the sign of The end of the world. Und die dritte Frage lautet, was ist denn nun das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? You see, the world here is the eon, is an age, is an era, an epoch, a dispensation. Which dispensation is he referring to? The dispensation of bondage. It is, it is symbolic to the dispensation in which the children of Israel were in Egypt under the servitude 
of Pharaoh. So we are under the servitude of the elements of this world. And that is the world in which Jesus Christ came to take us away from. So that we will be heavenly though our body is here. Our mind should not be here on earth. Our mind has been elevated into that realm of heaven. And as we think heavenly, we project that which our thoughts come from into this physical realm. And this is what Jesus says. I pray that the will of God which is in heaven shall be also done on earth. So we are here to bring forth as expression the life, the civilization of heaven on earth. Es ist wichtig hierbei zu erkennen, dass wenn es um die Vollendung der Welten geht oder der Welt geht, hier geht es um das Zeitalter, hier geht es um eine Epoche, ein Ära, hier geht es um eine bestimmte Herrschaftszeitspanne, die zu Ende gehen muss. Nämlich, es geht ja darum, dass diese, dieses Zeitalter, wo alles andere, also die fünf Sinne, Kräfte der Relativität und und und, die haben bisher geherrscht. Die Religion, die Schlachtopfer und und und, all das haben bis dahin geherrscht. Doch nun durch Christus ist ein neues Zeitalter angebrochen. Und zwar den, das himmlische Zeitalter. Nicht mehr das Irdische, nicht mehr da, wo die fünf Sinne am Herzen sind, sondern die himmlisch, das himmlische Zeitalter. Und was ist dabei mit diesem himmlischen Zeitalter? Da ist das Bewusstsein auf den Himmel gerichtet. Das, ist auch, das konnte man auch sehen in dem Gebet des Herrn. Nämlich, dass, sein Wille, dass der Wille des Herrn geschieht auf Erden wie auch im Himmel. Warum ist es so? Unser Körper ist zwar noch auf Erden, doch unsere Gesinnung. Unsere Vorstellung, unser Bewusstsein ist himmlisch, damit wir, und zwar mit dieser himmlischen Vorstellung, alles was im Himmel ist, auf Erden runterladen können, manifestieren können. Wir sind in der Lage, das Himmliche auf Erden zu erleben. Genau das ist der Grund.